welcome one more time parents and students so that we are going to start with this second video tutorial, right? Padres de familia, bienvenidos, estudiantes, vamos a empezar nuestro video número 2, right? But uh, pay attention, but uh, first of all, I would like to show you uh, what do you learn for this lesson, right? Déjame por favor mostrarte qué es lo que vas a aprender en esta lección. For example, here, in activity number one here, so that we are going to learn how to form the, the sentences in question, right? Aquí, en actividad uno, vas a aprender cómo hacer preguntas en el pasado, right? Vamos a usar el auxiliar did, vamos a construir las eh, preguntas en orden y vas a tener una idea cómo es que se forma, right? This is in activity number one, right? What about, for example, in the next part? In the next part, for example, we have we are going to continue to practice uh, forming the question in the past. Vamos a seguir practicando acá, este, formando las oraciones y las preguntas en el pasado en pregunta. Right? Aquí es similar al uno, vas a simplemente cambiar los nombres. Right? What about, for example, in activity number two? In activity number two, so that we have got interview a friend. Vas a hacer una entrevista, pero aquí los papitos nos van a ayudar, ¿no? Entonces. Aquí están las preguntas, pero están sin formarlas. Entonces, una vez, vamos a practicar cómo formar las preguntas en el pasado. Right? Ok, now, so that we have here the next page, on page number 45. Right? Pay attention, please, here. Right? In activity 45, so that we have activity number 3. Y tenemos la actividad 3. Esto es los edificios geniales que hemos aprendido. Amazing buildings. Right? Ok, entonces aquí... Vamos a escuchar un audio y vamos a trazar el recorrido de los niños para llegar a su destino. Right? Okay, that's right. It's very easy. What about, for example, here we have follow the instruction and answer here, right? Vamos a leer estos dos párrafos y vamos a adivinar a qué edificio genial se refiere. Right? Hasta ese entonces yo voy a tener una idea qué más o menos dice acá. Right? Okay. That is for activity number three. Okay. Are you ready? Are you ready for the activity number one? ¿Estás listo para ir a la actividad uno? Ok, let's go. Ok, before uh, starting with, so that we are going to do this part. Pay attention. So, I have got three questions for you. Quiero hacerte tres preguntas. Estas preguntas están en el pasado. For example, the first, did you go to the supermarket? Mm, well, I don't know if you went with your parents, right? So the, what about the, another one? Did you eat ceviche last week? Mmm, delicious, right? Um, what about the, this one? Did you see a movie? Right, probably you have got the answer there, right? Entonces, mira por favor esto de acá. ¿Existe todas estas actividades? Yes or no? But the most important thing is we are talking about the past. Acá lo más importante es que estamos hablando en el pasado. Y así empezamos, haciendo preguntas en el pasado. The activities that you did. Ok, pay attention for example here in this grammar presentation about passing. Look at this here. Okay? As I said before, so that we have past simple. But in this opportunity, we are going to go for questions, right? Okay, ¿cómo se hace las preguntas en el pasado en inglés? Okay? First, we have to put here this element, this component. En primer lugar, tenemos que poner la partícula did. Este es un auxiliar. Que se usa al principio para poder hacer las letras. Entonces aquí está desglosado la pregunta en orden. Primero, primero ponemos el did. Luego ponemos los pronombres. En esta oportunidad estoy poniendo el pronombre you. Significa tú, usted, ustedes. Luego he. Que significa él. Después del siguiente viene el verbo. Ponemos go, en este caso es go and play. 
y tenemos el complement here. Significa to movies, board games. To, move, uh, to movies quiere decir al cine, ¿no? Y acá quiere decir juegos de mesa. Entonces, si uno las preguntas sería así, pay attention. Did you go to movies? ¿Te fuiste al cine? Did he play board games? ¿Él jugó juegos de mesa? Aquí está, mira. Did you go to the movies? Did he play board games? Nota, por favor, que todo empezamos con did. Así se hacen las preguntas en inglés. Right? Y acá abajo, mira, tengo la respuesta para esa pregunta. Por ejemplo, Did you go to the movies? Tienes dos alternativas. Decir que sí o decir que no, right? Vamos a ver, si te preguntara, Did you go to the movies? Dices, yes, I did. Si me preguntan con did, respondo con did. O si no, en negativo sería, no, I didn't. No, I didn't. Right. What about here? For example, did he play board games? Yes, he did. ¿El juega, él jugó juego de mesa? Sí, lo hizo. Yes, he did. O si no puede ser en negativo, did he play board games? No, he didn't. Right? Okay. This is the way how to form the questions in the past. No te olvides. Did, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Alright? Okay, now let's go for activity number one. Pay attention please here. Okay? In activity number one, so that we have number the speech bubbles. Vamos a enumerar acá. Okay? There are six situations here. Each situation is carried out in the past. Right? Sí. Mira. Cada figura. ¿Ves acá? Fue desarrollada o se llevó a cabo en el pasado. Right? Ok, that's right. Dice que tenemos que mirar acá, dice, las burbujitas. Lo que dice las personas. Y te preguntará de dónde saldrá. Pay attention, for example, from number one until number six here. Right? Ok, so each question it's uh, is asking to you, right? Imagínate, por favor, que te están preguntando a ti esas seis preguntas, right? Porque están diciendo, did you, tú, did you paint this wall, pintaste esta pared? Number two, did you remember my birthday? Recordaste mi cumpleaños? Number three. Did you eat your lunch? ¿Comiste tu almuerzo? Did you eat the fish? ¿Comiste el pescado? Did you climb the tree alone? ¿Escalaste el árbol solo? Did you find the treasure? ¿Encontraste el tesoro? Ok, so that we have got here the question in the past. So, what is the situation? What would be the situation for you? For example, in number one. Did you paint this wall? ¿Cuál de las seis situaciones, tres figuras, sería el número uno? Ok, pensamos un ratito y miramos por favor las figuras. Dos horas después. Ok, we come back again. So, what is? In number one, what is the correct number according to the situation here? What is your opinion? Yeah, very good. You are very intelligent. Congratulations. Number one is here. Okay? No, I didn't. Aquí le está preguntando, did you paint this wall? Pintaste esta pared? Y el niño le dice, no, I didn't. Es como si fueras tú. Están preguntando a ti. This is number one. Ok, now, 
So you have got a lot of time to think about them and think about in its situations and that you have to reflect on in its picture here. Ahora es tu turno. Continúa por favor poniendo number two, number three, number four, number five and number six. Right? According to the situation. Very good. Ahora vamos a ver cada figura en una forma especial. Let's go. Te dejo con esta actividad 1. Complete press. Ok. One more time. So, as I said before, we are going to check one more time this activity number 1, referring to this sick situation here, right? Muy bien. Aquí dice, complete the question. Vamos a completar las preguntas. Right? Si te das cuenta y te pones a mirar un poquito en la número 1, la actividad 1, te vas a dar cuenta que son las mismas situaciones, pero esta vez con sus respectivos nombres. En el número 1 te habían preguntado a ti, right? Entonces ahí está, eso tú ya lo enumeraste. Ahora aquí, en esta parte, nos piden hacer lo mismo, o sea, las mismas preguntas, pero están con diferentes nombres. ¿Y cuáles son los nombres? Mira, el primero es Tim, Timmy, el segundo es Chili, el tercero es Kitty, el cuarto es Tat, number five is Rosa, number six is Henry. Ok, muy bien, si te das cuenta, son estas personas que están acá. Y obviamente les están preguntando las mismas preguntas en el número uno. Right? But we have got here the answer of each, right? Y también te está dando con la respuesta. However, I put for you, for example, a list of the answer in order to check them and complete here from number two until number six. Sin embargo, aquí te traje eh, las, eh, digamos, las partes que deben ser completadas del 2 al 6. Right? Okay? Estas seis partes lo vas a completar acá. Por ejemplo, en number one, mira, en el número uno ya fue completado. Mira, esto está aquí el did y está the wall, la pared. Entonces, aquí fue completado en el número uno. Mira, did, team pain, the wall. Entonces, esto fue completado ahí. Ya, did, ya, team pain, the wall, right? Entonces aquí dice, yes, he did, he painted the wall purple. Sí, él lo hizo, él pintó la pared púrpura, aquí como está acá, en la figura. Right? Ok, that's right. Entonces aquí está estas alternativas y por favor completa por number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. Ok? Está en desorden, no está en orden. Así que... Tienes que leer la pregunta y también las respuestas para que le atines con las frases que están acá. Yes, ya está hecho uno. Mira, did the world. Ok, let's continue for number two until number six. Ok, here we go. You can do it. Ok. We are here in activity number two, in activity number two, so that we have got four sentences and questions there, right? So what happens here, as the itself name say, interview a friend. Vas a entrevistarle a un amigo. En este caso, tu papita y tu mamita te va a ayudar. Le vas a entrevistar a él, right? So, in order to make question here, you need to refresh to all the expression here, right? Okay. Del 1 al 4, aquí están las expresiones. ¿Te acuerdas cómo se forma el, eh, el pasado en pregunta? I make sure, yes, that you remember. Right? You remember here. So that we are going to practice here. Pay attention, for example, here. Let's do number one. Look at this here. In number one, tenemos acá, see your parents, see your parents. Last Sunday. Entonces, ¿te acuerdas cómo se ponía primero? Very good. For example, we have. Primero ponemos did. 
Luego, ponemos acá, see your parents. Did you, ok. El sujeto, muy bien. Did you, did you. Y luego ponemos, ahora sí, see your parents. Sí. Your parents. Y completamos con la sande. Ahí está. Entonces, ya armé la pregunta en pasado. Entonces tenemos, Did you see your parents last Sunday? Did you see your parents last Sunday? Did you see uh, your parents last Sunday? That's right. This is the question number one. So, entonces, ahora vete y forma preguntas en el pasado con number two, number three, And number four. Yes? Ok. Let's go, please. Igualito como el, eh, hemos hecho en el número uno. Right? Let's go, please. For number two, number three, and number four. Yes? Ok. Now we are going to go for the next activity. Ok. In activity number three, so that we have got here, for example, Listen and trace the roots in different colors. Okay, pay attention and look at these kids here. Right? So that we have number one, number two, and number three. Right? Tenemos tres chicos acá. Right? And the pay attention, for example, this map around. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Aquí hay edificios geniales. En inglés, es el título, ¿no? Que hemos visto la clase pasada. Amazing Buildings. Right? So, amazing being here. So, what happens here? Vamos a escuchar. Y luego, vamos a trazar. Dice que vamos a trazar la ruta, pero usando diferentes colores. Right? Okay. For example, here, we have here six different places here. Right? Entonces, vamos a escuchar y tú vas a trazar. Y vas a decir, ¿a dónde está yendo el número uno? ¿A dónde quiere ir? El número 2, ¿a dónde quiere ir? Y el número 3, ¿a dónde quiere ir? Right? So, you are going to go for this map and you are going to trace, for example, using different colors. Y para trazar la ruta de los tres, vas a usar para cada uno un color diferente. Right? Ok, very good. Primero te recomiendo que mires los lugares espectaculares, ¿no? ¿Cuáles son? Identifícalos. Y luego tenemos las calles, tenemos Castle Avenue, la avenida Castillo, ok, Tulip Street, la calle Tulip, Apple Avenue, la avenida Manzana, ok, Oak Lane, es lo otro, y tenemos Cottage Road, la calle Cottage, ok, so, we are going to listen please, escuchamos por favor, let's listen together. Listen, please. Track 23. One. Excuse me, how can I get to the theater? Go straight on Cottage Road. Turn right on Tulip Street. Walk one block. The theater is on the corner of Apple Avenue and Tulip Street. Okay, straight on Cottage Road, right on Tulip Street. And one more block. Thanks. You're welcome. Two. Excuse me. How can I get to the mall? Hmm. Go straight on Castle Avenue. Turn left on Oak Lane. Um, turn right on Apple Avenue. The mall is on your right. Cool. Thanks. Sure. Three. Excuse me, how can I get to the sports store? Walk straight on Castle Avenue. Walk two blocks. Turn right on Oak Lane. Walk two blocks. The sports store is opposite the aquarium. It's on the left. Oh, I know where it is. Thank you. You're welcome. Okay, we come back again. 
so I make sure that you listen and read this. Don't forget that you uh, you can listen this audio as many as you can, right? Puedes escuchar el audio cuantas veces quieras para poder hacer el trazado, right? Okay, very good. I make sure that you got the answer about it, right? Pay attention, please here. Yes, pay attention. So, according, please, according to you, could listen to. So, that what would be the correct phrase? A ver, vamos a hacer el número uno de la niña. Okay. ¿Cuál es la ruta que tomó la niña y a qué lugar se fue? Mm, right. Okay, that's right. Pienso, pienso un poquito. Think about it a, a little bit. ¿Dónde se fue? ¿Qué ruta tomó? Yeah, congratulations. So, she, okay, went straight on, for example, here. Look at this here. Yeah, okay. So, she went to the museum here, right? Se fue por aquí y llegó a este cool building. Ella agarró Cottage Road y también dobló por la derecha por Tulip Street y luego dobló acá en Apple Avenue. Entonces llegó aquí. Right? Okay. Please, go for number two and number three. Okay? Don't forget that you can listen whatever you want. Right? Entonces, a lo mismo para el número dos y el número tres. Puedes escuchar cuantas veces tú quieras. Right? Okay. You can do it. Yeah. So, in this case, we have instruction here, right? So, I don't know. If you remember, for example, the last activity that you have just listened information about, for example, three kicks there, this is similar. Esto es similar. Aquí dice, follow the instruction and answer. Vas a seguir aquí las instrucciones de cómo dar un determinada, eh, una determinada información sobre un lugar. Right? Okay? You are going to read this here. Que tu mamita y tu papito te ayuden. Ok, cuando le termines de leer number one and number two, porque estás siguiendo instrucciones, te enfocas en esta pregunta. En la pregunta dice, what is it? Aquí el número dos, what is it? Y esta pregunta significa, ¿cuál es? ¿Cuál es el lugar que te están dando la dirección? ¿Cuál es el lugar? Aquí te traje dos options. Two options. Right? ¿Cuál será? The skyscraper eh, o the stadium. ¿Ok? The skyscraper o the stadium. ¿Cuál de los dos será? Para cada descripción. Entonces, read this text. The number one and the number two. And write the correct place. The skyscraper o the stadium. Right? Entonces, eso lo escribes acá. ¿A cuál se refiere? What is it? What is it? Okay, that's right. Okay, I know that you are going to do a great job. Go for the last part. Okay, parents and students, that's all for this class. Okay, so I make sure that you um, you put all the activities okay with your children. Padres de familia, estudiantes, eso fue todo por esta lección. Entonces, eh, espero que hayamos desarrollado correctamente. Y, por favor, practicamos estas estructuras en casa. No te olvides cómo hacer las preguntas en el pasado. Right? Ok, and in all the evidences that you did at home, set me to the C web. Y todo lo que tú hagas, todas las evidencias, me lo mandas, por favor, al C web. Las páginas que desarrollaste y lo que estás haciendo. Right? Okay, so that's all. Okay, thank you very much and thanks for watching. Bye.